এমনই একটি বই সম্পর্কে বলছি এবং সেই সঙ্গে একটা প্রপার ওয়ে বলার চেষ্টা করছি যাতে করে আমরা এনসিআরটির সিলেবাস ধরে ধরে ক্লাস সিক্স টু টুয়েলভ নিজেদের প্রস্তুত করতে পারি কেবলমাত্র এস এল এসটির সিলেবাস কমপ্লিট করলেই সেটা যে নিজের প্রস্তুতি হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে এমনটা নয় কিছু অ্যাডিশনাল দিক আমাদের দেখতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হল আমাদের রাজ্যের বোর্ডের যে ক্লাস সিক্স টু টুয়েলভ সিলেবাস সেটা এবং প্যারালালি এনসিআরটির যে সিলেবাস সেই সিলেবাস ধরে যে ক্লাস সিক্স টু টুয়েলভের পাঠ্য বইগুলো রয়েছে সেগুলো তো আজকের এই ভিডিওতে সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করতে হয় কেভি তারপরে নবোদয় একলাব্য মডেল স্কুল আর্মি পাবলিক স্কুল এই যে যত পরীক্ষাগুলো হয় সব পরীক্ষায় কিন্তু এন সিআরটিকে গুরুত্ব দিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন আসে তো তাই জন্য আমাদের এই পাঠটা খুব ভালো করে পড়া উচিত এবং সেকশন বলতে আমি বলবো ক্লাস সিক্স টু ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত অর্থাৎ আমি জিওগ্রাফির জন্য যদি পরীক্ষা দিতে যাই তাহলে ক্লাস সিক্স টু টুয়েলভ পর্যন্ত যে ভূগোল রয়েছে পাঠ্য সেই ভূগোল বিষয়ের প্রত্যেকটা দিকগুলো যেগুলো একটু অন্য রকম বা ডাটাবেস সেগুলোকে আমাদের মাথায় মেমোরাইজ করার দরকার হয় তো এই গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে বাজারে একাধিক বই রয়েছে যে বইগুলো মূলত এই ক্লাস সিক্স টু টুয়েলভ পর্যন্ত যে পার্টিকুলার সাবজেক্ট যেমন এটা আমার হাতের সামনে রয়েছে এখন যেটা সেটা হলো জিওগ্রাফি তো এরকম ইতিহাস বা প্রত্যেকটা পার্টের উপর বই রয়েছে আজকের এই ভিডিওতে আমি এন সিআরটির এই এন সিআরটি সিম্প্লিফাইড সিরিজ বলে যে বইটা রয়েছে এবং বইটা পাবলিশার্স হলো স্টাডি আইকিউ পাবলিকেশন অর্থাৎ স্টাডি আইকিউ যথেষ্ট বড় মাপের একটি কোচিং সেন্টার তো তাদের এই বইটা আর কি এই বইটা সম্পর্কে কিছু বলবো এবং সবার উদ্দেশ্যে বলবো যে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কারোর ইচ্ছে থাকলে কিনে নেওয়া যেতে পারে আমি সরাসরি কাউকে বলছি না যে কিনতেই হবে আমি বইটার নেচার সম্পর্কে বলছি এবং যাদের ইচ্ছে কিনে নিতেই পারে দাম চারশো নিরানব্বই তো এটা ফ্লিপকার্টে অ্যাভেলেবেল আমাজন ফ্লিপকার্টে অ্যাভেলেবেল এবং বাজারেও অ্যাভেলেবেল আছে তো সেখানে যে ছাড় আছে সেই ছাড় বা ডিসকাউন্ট অনুযায়ী দামের হেরফের হবে এবার এখানে কি কি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে সেটা বলে দিই এখানে দেখো প্রথমেই রয়েছে ক্লাস সিক্সের সিলেবাস কারণ সিলেবাসটাকেই গুরুত্ব দেওয়া হবে তো ক্লাস সিক্সের সিলেবাস যেটা রয়েছে বইটার নাম হলো দ্য আর্থ আওয়ার হ্যাবিটেট বইটার নাম ক্লাস সিক্সের তো সেই বইয়ের সিলেবাসে যা যা রয়েছে দ্য আর্থ ইন দ্য সোলার সিস্টেম গ্লোব ল্যাটিচুড লংইচুড মোশন অব দ্য আর্থ ম্যাপ মেজর ডোমেন্স অব দ্য আর্থ অ্যান্ড আওয়ার কান্ট্রি ইন্ডিয়া তো এই এই অংশটা পুরোটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ক্লাস সেভেনের বইয়ের নাম আওয়ার এনভারমেন্ট সেখানে এনভারমেন্ট ইনসাইড আওয়ার আর্থ আওয়ার চেঞ্জিং আর্থ এয়ার ওয়াটার হিউম্যান এনভারমেন্ট ইন্টারাকশন দ্য ট্রপিক্যাল অ্যান্ড সাব ট্রপিক্যাল রিজিয়ান অ্যান্ড লাইফ ইন দ্য ডিজার্ট এর বিষয়ে ফোকাস করা হয়েছে ক্লাস এইটে রয়েছে রিসোর্স ল্যান্ড সয়েল ওয়াটার ন্যাচারাল ভেজিটেশন অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ রিসোর্সেস এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স যেমনটি হয় আর কি সিলেবাস সিকুয়েন্সলি ক্লাস নাইনে গিয়ে সেটা নাম হয়ে যাচ্ছে কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়া ওয়ান ইন্ডিয়া সাইজ অ্যান্ড লোকেশন ফিজিক্যাল ফিচার অফ ইন্ডিয়া ড্রেনেস ক্লাইমেট ন্যাচারাল ভেজিটেশন অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ এবং পপুলেশন ক্লাস টেনে গিয়ে থাকছে সেটা কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়া পার্ট টু পার্ট ওয়ান হয়ে যাচ্ছে নাইনে পার্ট টু হচ্ছে টেনে রিসোর্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফরেস্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ রিসোর্স ওয়াটার রিসোর্স এগ্রিকালচার মিনারেল অ্যান্ড এনার্জি রিসোর্স ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি লাইফ লাইন অ্যান্ড অফ এ ন্যাশনাল ইনকাম ক্লাস ইলেভেনের সিলেবাসে রয়েছে জিওগ্রাফি অ্যাজ এ ডিসিপ্লিন দ্য অরিজিন অ্যান্ড এভালুয়েশন অফ দ্য আর্থ ইন্টেরিয়র অফ দ্য আর্থ ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওশন অ্যান্ড কন্টিনেন্টস জিওমরফিক প্রসেস ল্যান্ডফর্ম অ্যান্ড দেয়ার ইভালুয়েশন কম্পোজিশন অ্যান্ড স্ট্রাকচার অফ অ্যাটমসফিয়ার সোলার রেডিয়েশন হিট ব্যালেন্স অ্যান্ড টেম্পারেচার অ্যাটমসফিয়ারিক সার্কুলেশন অ্যান্ড ওয়েদার সিস্টেম ওয়াটার ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ওয়াটার অ্যাজ ওশান অ্যান্ড এনভারমেন্টস অফ ওশান ওয়াটার বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড কনজারভেশন ক্লাস ইলেভেন ক্লাস ইলেভেনের পার্ট টু পার্ট টু হলো ফিজিক্যাল এনভারমেন্ট সেখানে ইন্ডিয়া লোকেশন স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফিজিওগ্রাফি ড্রেনেজ সিস্টেম ক্লাইমেট ন্যাচারাল ভেজিটেশন ন্যাচারাল হ্যাজার্ড অ্যান্ড ডিজাস্টার তো এই দুটো পার্ট ক্লাস ইলেভেনের 
যদি এবার দেখি ক্লাস টুয়েলভ ক্লাস টুয়েলভে রয়েছে ফান্ডামেন্টাল অফ হিউম্যান জিওগ্রাফি মানে ক্লাস ইলেভেনে যেখানে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এনসিআরটিতে এবং ক্লাস টুয়েলভে পুরোটাই হিউম্যান জিওগ্রাফি তো হিউম্যান জিওগ্রাফি নেচার অ্যান্ড স্কোপ দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডিস্ট্রিবিউশন ডেন্সিটি অ্যান্ড গ্রোথ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিস টার্সিয়ারি অ্যান্ড কোয়াটার্নারি অ্যাক্টিভিটিস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন এটা গেল প্রথম পার্ট দ্বিতীয় পার্টে বলছে পপুলেশন ডিস্ট্রিবিউশন গ্রোথ অ্যান্ড কম্পোজিশন আমাদের হিউম্যান জিওগ্রাফির মানে অধিকাংশ অংশ হিউম্যান সেটেলমেন্ট ল্যান্ড রিসোর্স অ্যান্ড এগ্রিকালচার ওয়াটার রিসোর্স মিনারেল অ্যান্ড এনার্জি রিসোর্স প্ল্যানিং অ্যান্ড সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য ইন ইন্ডিয়ান কন্টেক্স ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড জিওগ্রাফিক্যাল প্রসপেকটিভ অন সিলেক্টেড ইস্যু অ্যান্ড প্রবলেম ইস্যুস অ্যান্ড প্রবলেম তার মানে বুঝতেই পারছো যে ক্লাস সিক্স টু টুয়েলভ পর্যন্ত পুরো সিলেবাসকে কভার করা হয়েছে এই বইতে তার মানে এই বইয়ের প্রাথমিক গুরুত্ব হল আমরা এনসিআরটির বই যদি আমাদের বলে যে সিক্স টু টুয়েলভ পড়তে হবে তাহলে সব বইগুলোকে এক জায়গায় আনতে হবে তারপরে পড়তে হবে একটা বড় মানে কাজ সেটা তো সেই কাজটাকে এক জায়গায় করে দেওয়া হয়েছে ক্লাস সিক্স টু টুয়েলভ পুরো সিলেবাসের প্রাথমিক আইডিয়া আমরা পেয়ে গেলাম এবার এখানে ক্লাস সিক্স দ্য আর্থ আওয়ার হ্যাবিটেট বলে যে বইটা সেই বইয়ের সম্পর্কে দেয়া এবার গুরুত্বটা কোথায় এই বইয়ের আমি সবাইকে সাজেস্ট করব এই কারণেই যে এই বইটা কিনে প্রত্যেকে হাইলাইট করে করে পড়ার জন্য হাইলাইট করতে হবে আমাদের একটা হাইলাইটার নিতে হবে নিয়ে প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন হাইলাইট করে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন মনে হয় সেইগুলো হাইলাইট করতে হবে এবং মাথায় রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং এনসিআরটির বই কমপ্লিট না করে কেউ যেন আমি এটা বলবো যে কেন্দ্রীয় স্তরের যে টিচার নিয়োগের যে কম্পিটিটিভ এক্সাম সেই এক্সাম যেন না দেয় কারণ এখান থেকে কিছু না হলেও থার্টি পারসেন্ট মানে তিরিশ শতাংশ প্রশ্ন আসবে তার মানে বুঝতেই পারছো এই বইয়ের গুরুত্ব কোথায় তো প্রত্যেকটা পাঠকে এইভাবে আমি মানে কেউ যদি ভাবে এম সি কিউয়ের জন্য এই বই কিনব তাহলে কিন্তু তার কোনো স্বাদ মিটবে না কারণ এখানে এনসি এনসিআরটি মানে এম সি কিউ নয় এখানে সেই বিষয়টাকে ধরো রোটেশন ওই বইতে আরও অনেক বেশি করে লেখা রয়েছে কিন্তু এখানে একদম যেগুলো কোর ইনফরমেশন সেইগুলোকে এক জায়গায় করে এই বইটাকে সাজানো হয়েছে এবার সেটা তোমাকে পড়েই নিতে হবে পড়ার কোনো বিকল্প নেই পড়েই সেটাকে অ্যাচিভ করতে হবে এবং সেটা অবশ্যই হাইলাইট করে তুমি একদম প্রিপেয়ার্ড যে এম সি কিউ পেয়ে যাবে সেটা নেই এবার আমাদের ক্লাসরুমে যে মিশনটা চলবে এই এনসিআরটির পার্ট থেকে সেটা হলো আমরা প্রত্যেকটা সিলেবাসের অংশ ধরে এই যে যেমনটি রয়েছে না ক্লাস সিক্স ক্লাস সিক্সের ওপর একটা পরীক্ষা হবে আমাদের ক্লাস সিক্সের ওপরে পুরো সিলেবাসের ওপরে ক্লাস সেভেনের ওপর পরীক্ষা হবে এইটের ওপর নাইনের ওপর টেনের ওপর ইলেভেনের ওপর দুটো পরীক্ষা হবে টুয়েলভের ওপর দুটো পরীক্ষা তাহলে আমাদের ক্লাসরুমে কটা পরীক্ষা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নটা পরীক্ষা হবে এই নটা পরীক্ষা পুরো এই বইটাকে নিয়ে বই থেকে এই বইটাকে গুরুত্ব দিয়ে এই বই থেকে করা হবে কোনো বাইরে থেকে নয় শুধু এই বইটাকে থেকে তাহলে কি হলো প্রথমত সেই পরীক্ষাগুলো দেওয়ার জন্য তাকে এই বইটা পড়তে হচ্ছে কারণ আমাদের ক্লাসরুমের পিডিএফ অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে আমাদের ক্লাসরুমে যে ই লাইব্রেরি রয়েছে সেই লাইব্রেরিতে এই বই থাকবে পিডিএফ তো সেই পিডিএফ থেকে সুন্দরভাবে সে দেখে নিচ্ছে দেখে নেওয়ার পর সে পরীক্ষাটা অ্যাটেন্ড করছে পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করার পর স্বাভাবিকভাবেই সে সব এম সি কিউ প্যাটার্নের প্রশ্নগুলো পেয়ে যাচ্ছে এই পাঠের তো এটাই হবে আমাদের ক্লাসরুমে এবং যদি কারোর ইচ্ছে থাকে বলবো ক্লাসরুমে এনরোল করা যেতে পারে এবং কেউ যদি ভাবে যে নিজেই আমি কিনে এই বইটাকে পড়বো শুধুমাত্র পড়তে পারে আমাদের ক্লাসরুমে শুধু তো এটা নয় পুরো সিলেবাস ধরে প্রত্যেকটা দিক থেকে যত ধরনের পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন আমরা সেই পরীক্ষাগুলো নিচ্ছি যেমনটি এস এল এসটির সিলেবাসের সাব ইউনিট ধরে পরীক্ষা আবার একইভাবে বিভিন্ন আলাদা অ্যাডিশনাল কিছু পরীক্ষা যেমন এন সিআরটিকে নিয়ে আমাদের একটা পরীক্ষা সিরিজ চলবে প্লাস আমাদের নিজেদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যে বইগুলো রয়েছে সেই বই থেকে অলরেডি ক্লাস নাইনের পরীক্ষা হয়ে গেছে ক্লাস টেনের পরীক্ষা হয়ে গেছে ক্লাস এইটের হবে সেভেনের হবে সিক্সের হবে ইলেভেন হবে টুয়েলভ হবে এবং এন সিআরটির হলো তাহলে আমাদের ক্লাস মানে পাঠ্যসূচি থেকে পরীক্ষা কমপ্লিট এরপরে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে যে পরীক্ষাগুলো হয় তার জিস্ট নিয়ে সেখান থেকেও পরীক্ষা হবে এবং কমপ্লিট টেস্ট গ্রুপ টেস্ট ইউনিট টেস্ট সেগুলো তো থাকছেই তো এই রকম করে পুরো ক্লাসরুম আমাদের অনগোয়িং ক্লাসরুমে দুশো পনেরোটি অনগো 
মানে অনগোয়িং পরীক্ষা চলছে মানে এতগুলো পরীক্ষা এবং সব স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে তৈরি করা এবং আমাদের ক্লাস তো চলেই প্রত্যেকটা সিলেবাসের অংশ ধরে তো যাদের ইচ্ছে রয়েছে আমি বলবো আমাদের ক্লাসরুমে নিচের ডেসক্রিপশান থেকে যোগাযোগ করে অ্যাডমিশন হয়ে যাওয়ার জন্য এবং অবশ্যই এই বইটা আমি বললাম সকলের উদ্দেশ্যে যাতে করে এই বইটা কিনতে পারে অনেকেই যদি ইচ্ছে থাকে আর যারা আমাদের ক্লাসরুমে রয়েছে তাদের বলবো কোনো টেনশন নেই আমরা ক্লাসরুমে এর পিডিএফ প্রোভাইড করব। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টাটা